আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কর্মকর্তা এর লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান গণিত পাঠটুকু আমরা প্রতি শুক্রবার যে কোনো চাকরির পরীক্ষার পর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত সমাধান আপডেট দেওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন তো অঙ্ক শুরু হবে এক নম্বর অঙ্ক দিয়ে এক নম্বর অঙ্ক ছিল পিতা ও তিন পুত্রের বয়স অপেক্ষা মাতা ও উক্ত তিন পুত্রের বয়সের গড় এক সমস্ত দুই ভাগের এক বছর কম মাতার বয়স তিরিশ বছর হলে পিতার বয়স কত তো আমরা ধরে নেই পিতার বয়স হচ্ছে এফ বছর মাতার বয়স হচ্ছে এম বছর এবং পুত্রের বয়স হচ্ছে এস বছর তাহলে তিন পুত্রের বয়স হবে হচ্ছে থ্রি এস বছর তো গড় যদি আমরা করি তাহলে পিতা প্লাস তিন পুত্র গড় করলে চার দ্বারা ভাগ করতে হবে যেহেতু তারা চারজন আর মাতা এবং ওই তিন পুত্রের গড় যদি আমরা বের করি তাহলে এম প্লাস থ্রি এস ডিভাইড বাই ফোর প্রশ্নে বলা হচ্ছে যে পিতা এবং তিন পুত্রের বয়সের গড় অপেক্ষা মাতা এবং তিন পুত্রের গয়সের গড়ের পার্থক্য হচ্ছে এক সমস্ত দুই ভাগের এক এটাকে লেখা যায় হচ্ছে থ্রি বাই টু বা ক্যালকুলেশনে যদি আমরা আসি ফোর হবে লসাগু এখানে লিখতে পারবো এফ প্লাস থ্রি এস মাইনাস এম মাইনাস থ্রি এস ইকুয়াল টু লেখা যাবে থ্রি বাই টু বা থ্রি এস থ্রি এস কাটা যাবে থাকবে হচ্ছে এফ মাইনাস এম বাই ফোর ইকুয়াল টু থ্রি বাই টু বা প্রশ্নে বলা আছে মাতার বয়স হচ্ছে তিরিশ বছর তাহলে এম এর মান হবে তিরিশ আমরা এই মানটা এখানে বসিয়ে দিব থার্টি বাই ফোর ইকুয়াল টু থ্রি বাই টু বা এটা আসবে হচ্ছে এফ মাইনাস থার্টি ইকুয়াল টু থ্রি বাই টু ইন্টু ফোর এটা লেখা যাবে হচ্ছে তিন দোকানে ছয় বা এফ ইকুয়াল টু লেখা যাবে হচ্ছে সিক্স প্লাস থার্টি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থার্টি সিক্স অর্থাৎ পিতার বয়স হবে ছত্রিশ বছর এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার দুই নাম্বার দুইতে বলা আছে ক এর আয় গ এর আয়ের একশো পঁচিশ পার্সেন্ট গ এর আয় খ এর আয়ের আশি পার্সেন্ট তাদের তিনজনের মোট আয় পাঁচশো পঁচিশ টাকা হলে কার আয় কত তো বলা আছে ক এর আয় গ এর আয়ের একশো পঁচিশ পার্সেন্ট তাহলে ক এবং গ এর অনুপাত যদি আমরা বের করি ক এর আয় হচ্ছে একশো পঁচিশ পার্সেন্ট গ এর আয় যদি তাহলে একশো হয় আর বলা হচ্ছে গ এর আয় খ এর আয়ের আশি পার্সেন্ট তাহলে খ এবং গ এর অনুপাত যদি করি খ যদি একশো হয় তাহলে গ হবে হচ্ছে আশি এখন তাদের অনুপাত যদি আমরা করি এটা পাবো হচ্ছে পাঁচ অনুপাত চার এটা পাবো হচ্ছে পাঁচ অনুপাত চার তাহলে এখন ক অনুপাত খ অনুপাত গ যদি আমরা লিখি তাহলে পাব হচ্ছে দুই জায়গায় দেখেন গ চার আছে সেই ক্ষেত্রে এটার কোনো চেঞ্জ হবে না তাহলে পাঁচ অনুপাত পাঁচ অনুপাত চার এই হচ্ছে ক খ এবং গ এর অনুপাত তো আমাদের এখন পাঁচশো পঁচিশ টাকা ভাগ করে দিতে হবে ভাগ করে দিলে ক খ এবং গ এর ক্ষেত্রে যদি আমরা ভাগ করি টোটাল এই অনুপাতটা যোগ করলে আসে হচ্ছে চোদ্দ অর্থাৎ চোদ্দ ভাগের পাঁচ ইন্টু পাবে হচ্ছে পাঁচশো পঁচিশ এটা বের করতে হবে খ পাবে হচ্ছে চোদ্দ ভাগের পাঁচ ইন্টু পাঁচশো পঁচিশ গ পাবে হচ্ছে চোদ্দ ভাগের চার ইন্টু পাঁচশো পঁচিশ তো এটা করলে আসবে হচ্ছে একশো সাতাশি দশমিক পাঁচ এটা আসবে একশো সাতাশি দশমিক পাঁচ আর এটা আসবে হচ্ছে একশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে কয়ের অংশ হবে একশো সাতাশি টাকা পঞ্চাশ পয়সা ক্ষয়ের অংশ হবে একশো সাতাশি টাকা পঞ্চাশ পয়সা গ এর অংশ হবে একশো পঞ্চাশ টাকা এটাই হচ্ছে তাদের টাকা পাওয়ার পরিমাণ তারপর অঙ্ক নাম্বার তিন এর ক তিন এর কত দেওয়া ছিল উৎপাদককে বিশ্লেষণ করুন এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস থার্টিন এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এটা উৎপাদককে বিশ্লেষণ করতে বলা হয়েছিল এটা একটা কমপ্লেক্স কুয়েশন এটার উৎপাদককে বিশ্লেষণ নর্মালভাবে করা যাবে না কিন্তু যদি আমরা মূল বের করি তাহলে মূল বের করলে দেখা যাবে মূল হবে হচ্ছে প্লাস মাইনাস থ্রি বাই টু প্লাস মাইনাস রুট ওভার সেভেন্টিন বাই টু এটার উদ্ভব টাইপের একটা মান আসে সেই ক্ষেত্রে আলটিমেট উৎপাদকটা হবে হচ্ছে এক্স মাইনাস থ্রি বাই টু মাইনাস রুট ওভার সেভেন্টিন বাই টু আর একটা ইন্টু দিয়ে লিখলে এক্স মাইনাস থ্রি বাই টু প্লাস রুট ওভার সেভেন্টিন বাই টু আবার লিখলে এক্স প্লাস থ্রি বাই টু মাইনাস রুট ওভার সেভেন্টিন বাই টু এক্স প্লাস থ্রি বাই টু প্লাস রুট ওভার সেভেন্টিন বাই টু এটা হবে আলটিমেটলি উৎপাদকের বিশ্লেষণ 
কিন্তু যেহেতু এটা একটা কমপ্লেক্স রেজাল্ট হয়তো প্রশ্নে ভুল ছিল সেই ক্ষেত্রে এটার উত্তর বের করা যাবে না তারপরের প্রশ্ন তিন এর খ তিন এর খতে বলা আছে যদি ফাইভ রুট ওভার এক্স ইকুয়াল টু টু রুট ওভার সিক্স হয় তাহলে ওয়ান প্লাস এক্স হোল রুট প্লাস রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স ডিভাইড বাই রুট ওভার ওয়ান প্লাস এক্স মাইনাস রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু কত বা এর মান কত তো এইখান থেকে যদি আমরা করি উভয় পক্ষে যদি বর্গ করি তাহলে পাবো হচ্ছে পাঁচ পাঁচা পঁচিশ এক্স ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু সিক্স বা এক্স ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে চব্বিশ উপরে পঁচিশ নিচে এটা ভাগ করে নিয়ে আসলে এখন আমরা ভিতরের মানগুলো আগে বের করে নিব ওয়ান প্লাস এক্স মানটা যদি বের করি তাহলে ওয়ান প্লাস টোয়েন্টি ফোর বাই টোয়েন্টি ফাইভ ইকুয়াল টু লেখা যাবে টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস টোয়েন্টি ফোর ইকুয়াল টু লেখা যাবে হচ্ছে ফোরটি নাইন বাই টোয়েন্টি ফাইভ আবার ওয়ান মাইনাস এক্সের মান বের করতে গেলে ওয়ান মাইনাস টোয়েন্টি ফোর বাই টোয়েন্টি ফাইভ ইকুয়াল টু লেখা যাবে টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস টোয়েন্টি ফোর ইকুয়াল টু লেখা যাবে ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফাইভ তো এখানে যদি আমরা মান বসাই তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে রুট ওভার ওয়ান প্লাস এক্স এর মান বের করেছি ফোরটি নাইন বাই টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স বের করা হয়েছে ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইড বাই রুট ওভার ফোরটি নাইন বাই টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস রুট ওভার ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফাইভ এটা করলে উপরে আসবে সেভেন বাই ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই ফাইভ নিচে আসবে সেভেন বাই ফাইভ মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ ইকুয়াল টু করলে আসবে হচ্ছে ফাইভ সেভেন প্লাস ওয়ান ফাইভ সেভেন মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু ফাইভ ফাইভ কাটা যাবে আসবে এইট বাই সিক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোর বাই থ্রি অর্থাৎ ফোর বাই থ্রি হবে এই প্রশ্নের উত্তর অর্থাৎ নির্ণয়মান ফোর বাই থ্রি তারপর অঙ্ক নাম্বার চার নাম্বার চারে বলা আছে এক্স মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স মাইনাস থ্রি প্লাস টু ইন্টু টু এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই এইট এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর ডিভাইড বাই টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স মাইনাস ফোর তো আমরা একটু শর্টকাটে করব এটা নিচে আমরা উৎপাদককে বিশ্লেষণ করব নিচে উৎপাদককে বিশ্লেষণ করলে আসবে হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান নিজেরা করে নেবেন উৎপাদকটা এখানে আসবে টু ইন্টু টু এক্স প্লাস ওয়ান নিচে আসবে হচ্ছে টু এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু ফোর এক্স মাইনাস থ্রি এটা করলে আসবে হচ্ছে থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর এটা আসবে এক্স মাইনাস ফোর ইন্টু টু এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস ওয়ান কাটাকাটি যায় এখান থেকে টু এক্স প্লাস ওয়ান টু এক্স ওয়ান প্লাস কাটাকাটি যায় এখানে এক্স মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস ফোর কাটাকাটি যায় সেই ক্ষেত্রে থাকবে হচ্ছে ওয়ান বাই এক্স প্লাস থ্রি প্লাস টু বাই ফোর এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু থ্রি বাই টু এক্স প্লাস ওয়ান বা ওয়ান বাই এক্স প্লাস থ্রি প্লাস টু বাই ফোর এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস টু বাই টু এক্স প্লাস ওয়ান এটা আমরা ভেঙে নেব ক্যালকুলেশন করার জন্য বা ওয়ান বাই এক্স প্লাস থ্রি মাইনাস ওয়ান বাই টু এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু লেখা যাবে টু বাই টু এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস এটাই পাশে নিয়ে আসবো টু ফোর এক্স মাইনাস থ্রি বা এটা লসক করলে এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু টু এক্স প্লাস ওয়ান এটা আসবে টু এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু লেখা যাবে হচ্ছে টু এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু ফোর এক্স মাইনাস থ্রি এটা আসবে হচ্ছে এইট এক্স মাইনাস সিক্স মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস টু বা ক্যালকুলেশনটা যদি আমরা উপরে নিয়ে আসি তাহলে এখানে পাবো হচ্ছে এক্স মাইনাস টু নিচে পাবো হচ্ছে এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু টু এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু ডান পাশে পাওয়া যাবে হচ্ছে ফোর এক্স মাইনাস এইট টু এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু ফোর এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু লেখা বা লেখা যাবে এক্স মাইনাস টু এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু টু এক্স প্লাস 
माइनस ऊपर जो दिया हमरा फोर कॉमन नहीं था वाले एक्स माइनस टू लिखा जाए नीचे लिखा जाए टू एक्स प्लस वन इनटू फोर एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो बा एक अंत के कॉमन नो जाए होते एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू कॉमन नहीं लिया जाए वन बाय एक्स प्लस थ्री इनटू टू एक्स प्लस वन माइनस एक अंत आज भी होते फोर इनटू टू एक्स प्लस वन इनटू फोर एक्स प्लस माइनस थ्री इक्वल टू जीरो बा एक्स माइनस टू इटे कैलकुलेशन को ले अमादे आज भी होते एक्स प्लस आज भी होते हैं 4x minus 3 तो लक्ष्य को लेटे काटा करी जाए भी होते हैं 4x minus 3 आ रहे हैं ना जो भी minus 4 into 2x आ रहे हैं तब जब भी शेकिरो था भी होते हैं x plus 3 equal to zero ताहले हम लिखते बर्बो ये चाहे गुण को ले ये चाहे गुण को ले जितने zero है ताहले x minus x minus 2 equal to zero ताहले x आज भी होते हैं हमारे 4x minus 3 minus 4x minus 12 divided by x plus 3 into 2x plus 1 4x minus 3 equal to zero ये मंटा को ले खाने के लिए था क्या ना शेखित्रे ए टू के रूप में है जीरो इट बाद दवा जाए शेखित्रे x minus 2 equal to 0 अर्थात x equal to 2 निर्णय और समाधान हो बे x equal to 2 ये ठीक हो बे ये प्रश्न रुत्तर तार पर हमको नंबर पाँच नंबर पाँच से बोला आते हैं एक ही रोमबोशर कोण जो था क्रम में 5 सेंटीमीटर अब हम 4.5 सेंटीमीटर रोमबोशर क्षेत्र फॉल निर्णय करो तो रोमबोशर क्षेत्र फॉले शूत्र equal to half into कोण दो एर गुण फॉल d1 d2 दरा कोण बुद्� इटा कैलकुलेशन को ले आज भी 11.25 और तद एक आदर्श हम एक दूरी पाँच बोर्गो सेंटीमीटर हो बे रोमोशर कैथरोफॉल इटे हो बे ए प्रश्न उत्तर दोनों बाद अमाने छात्र था कर जन्नो अमादे चैनल टी भाव लग लोगों से सब्सक्राइब करो बे लाइक कमेंट एवं शेयर करो बे तो मंग आपके कुन्द समोच्छता क्ल